Yo lo único que digo y todos aquí lo saben es que los archivos Flash de YouTube de 2010 servían únicamente como motor y no contenían el video en sí. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. <risa> Perdóname. Hola a todos, soy Redapel y sean bienvenidos a un nuevo video más para este bonito canal abandonado por 666 años. Perrunos. Hagan de cuenta que yo estaba bien tranquilo haciéndome güey, cuando en eso, empiezo a ver un montón de comentarios en el video de Waving Flag de usuarios que me decían que ya lo habían encontrado. Y si les soy sincero, los iba a ignorar porque, bueno, me llevan diciendo eso desde hace meses enviándome una recreación. Pero al ver tanta insistencia, decidí buscar por YouTube y Chan Chan, que siempre sí se recuperó. Y esto fue gracias a un youtuber conocido como Corruption Games, que se logró dar con el paradero de este video, usando herramientas tan simples como la Wayback Machine y Ruffle, un programa que sirve como emulador de Flash, y el IDM, un programa que sirve para descargar archivos de internet. Más con ayuda de VLC, es que este video salió a la luz. Y pues es el asunto resumido, pero si quieren conocer mucho más el procedimiento e incluso intentarlo por ustedes mismos, el video está en la descripción, para que apoyen a quien hoy me está dando de comer, dándome la posibilidad de hacer este video. De hecho, revisando mi video resulta que el chico comentó en el mismo y estuvo platicando un poco mientras estaba subiendo el video. No hombre, no hombre, qué, 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 qué crack, qué crack. Y pues... Antes de hablar del video en sí, ¿qué les parece si vemos qué sucedió con los famosísimos Usuario 1 y Usuario 2? Que si no saben qué onda, en el primer video que hice les mostré que se armó una novela entera en torno a estas personas, porque uno decía que tenía el video y otro lo desmentía, pero también decía tener el video. Decídanse, ¿quién de ustedes tiene el web en flag? ¡Yo! Con el Usuario 1 básicamente la cosa no fue del todo bien, pues siendo la principal cara y esperanza de todos al decir que tenía el video, cuando se vio que efectivamente no lo tenía, pues se le llenaron los videos de comentarios feos, mismos que el usuario pues borra. Así que prácticamente no hay nada que mostrar. Eso sí, revisando sus comunicados de su canal, puedo ver que primero dice que no quiere saber nada más de Fun Video TV, para acto seguido hacer una votación en torno a esos videos. Solo por un video me ponen hate en algo que no tiene nada que ver. Poneros en mi lugar. No lo entiendo, es decir, vale, lo encontraron bien, pero ese no era el propósito. Lo importante era que lo encontraran. Además, como siempre diré, nunca quise meterme en esto. Bueno, ahora sigo con mi proyecto, pero vamos, si no os gusta el... Inserte proyecto personal. Pues no lo miráis. Bueno, al fin de cuentas el chico se terminó disculpando. Y es que no hay que ser un genio para darse cuenta que se trata de niños. Son niños los que están envueltos en esta situación. Y por lo mismo es que he mantenido sus canales como Usuario 1 y Usuario 2, para que al menos de mi parte no esté incitando a que vayan a acosarlos, pues hay que entender que también se le salió de las manos este tema. Por tu culpa le voy a tener que dar la razón a Shaky. <risa> y es que, si bien a los media tiene como el fin el encontrar la mayor cantidad de personas interesadas posibles para así acelerar la búsqueda, cuando llegan las personas incorrectas es donde todo un proceso de investigación se puede ver perjudicado. Ya que si bien, el que llegue a más personas puede lograr que una de tantas que se interese, tenga un video, una imagen, un fotograma, un audio que ayude a la investigación, también puede atraer gente que, buscando sus segundos de atención, diga que tiene el contenido pero no lo puede subir por copyright, o porque no sabe dónde lo guardó, o en el peor de los casos, cobrar una cantidad por liberarlo. Y todo esto puede que se trate de una estafa. Tu mamá tiene wavy en flag. Porque estoy seguro que si no se hubiera encontrado aún el video, aún este usuario estaría diciendo que tiene el video, pero, pero, pero segurísimo que sí. Pero en fin, al menos no llegó a más. Y ya por último, el usuario 2 está petateado desde hace como 4 meses y no ha dicho nada. Aunque este fue un poco más inteligente y dijo que seguía en la búsqueda, más que no lo tenía al 100%. Aunque claro, sus pruebas de que lo tenía eran muy malas. Por favor, ¿quién te va a creer que el video tenía shaders? Pero ya basta de estos temas tristes. Se encontró el video de Green Flag, por Dios. Y pues sí, viendo el video encontrado, básicamente era lo que uno se hubiera esperado. Todo piedroso y siniestro, como ya nos tenía acostumbrado los Fun Video TV. Eso sí. 
Yo pensé que la pelota era un modelo 3D y no un tipo pegatina raro, aunque a veces gira y parece que es un modelo, pero bueno, es... es no sé. <risa> Y pues ya es básicamente eso, bueno, las banderitas pues sí, bailan y al final tremendo breakdance que se hace España con la Copa del Mundo y ya es todo el video. Es gracioso que mucha gente dijera que recordaban el video con un partido épico, con las banderas saliendo de vestidores y, y demás. Creo que se los olvidó que fue un video TV y fueron los creadores del Gangnam Style de Angry Birds y, y que lo único que hacen en ese video es cambiar de escenarios y de cámara y, y ya. Y pues ya, ¿qué nos dejó todo esto? Pues además del video de las banderitas y el balón perturbador, Corruption Games nos mostró una interesante manera de recuperar videos de esa época. Pues yo estoy en un grupo del superhéroe Tomorrow, donde hay personas que han recuperado videos de su canal usando este método. Videos que de otra forma nunca hubieran salido a la luz nuevamente. Así que, si tienes el link de un video antiguo que quieres recuperar y está en la Wayback Machine, muy seguramente con el método del chico de Corruption Games, es que puedas recuperarlo. No se olviden seguirme en Instagram porque estoy más activo por ahí publicando historias y, y así, ¿no? Porque ahorita no estoy subiendo ni videos. Y, y pues nada, yo soy Red Apple y nos veremos hasta quién sabe cuándo. Cuídense, chicos. So